பால்க வளமுடன் வெல்கம் டு மை சேனல் மண்மணமும் சுவையும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கோபி மஞ்சூரியன் ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் இதோடலாம் வச்சு சாப்பிட்றக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு காலிஃப்ளவர் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு தடவை பச்சை தண்ணியில் நல்லா அலசிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொதிக்கிற தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டுக்கலாம் லைட்டை உப்பு போட்டுக்கலாம் காலிஃப்ளவரில் குட்டி குட்டியாக பச்சை கலரில் புழுலாம் இருக்கும் சுடுதண்ணில் போட்டால் தான் அதெல்லாம் சாகும் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் காலிஃப்ளவர் வந்து ஃபுல்லாகவே மருந்துலேயே விளையுது அந்த மருந்தோட தன்மை குறையிறக்காக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதனால் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு என்ன ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவர் ஒன்று இது வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு குடமிளகாய் ஒன்று நாலு பெரிய வெங்காயம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இஞ்சி ஒரு துண்டு இது அதே மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு இதுவும் குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மைதா மாவு மூணு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மூணு ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் இது வந்து டொமேட்டோ சாஸ் நாலு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் இது க்ரீன் சில்லி சாஸ் அரை ஸ்பூன் சோயஸ் சாஸ் கால் ஸ்பூன் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் இதில் கான்ஃபர் மாவு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது மைதா மாவு மிளகு வந்து பாதி போட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையளவு போட்டுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கட்டியில் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தோசை மாவு பார்த்துக்கு இருந்தால் போதும் இதில் காலிஃப்ளவர் போட்டுக்கலாம் போட்டு இதை நல்லா கலந்துட்டுக்கலாம் காலிஃப்ளவர் மேலே ஃபுல்லாக மாவில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் மேலே ஃபுல்லாக மாவு இருக்கணும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது மாவு பத்தலைனா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஸ்பூனும் மைதா மாவு ஒரு ஸ்பூனும் ஈக்குவலாக போட்டுக்கோங்க போட்டு இதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் வந்து ஆவி பறக்கிற மாதிரி நல்லா சூடாக இருக்கணும் நல்லா ஆவி வருது இப்போது எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு ஒன்றா ஊற்று போட்டுக்கலாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இது வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் மைதா மாவும் கலந்துருக்கிறதுனால ஒன்று ஒன்றும் ஒட்டிட்டு தான் வரும் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு கூட உடச்சி விட்டுக்கலாம் லேசாக பொன்னீரும் ஆகணும் கொஞ்சம் கலர் மாறிடுச்சு 
நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாமே பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஊற்றினா கரெக்டாக இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே பூண்டு போட்டுக்கலாம் நல்லா கலை கொடுத்துக்கலாம் பூண்டு கொஞ்சம் பொறிஞ்சிருச்சு பிஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டுமே கொஞ்சம் பொரியணும் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் கண்ணாடி பார்த்து பதங்கணும் இது கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொடமிளகாய் போட்டுக்கலாம் கொடமிளகாய் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தால் போதும் ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை இப்போ மீதி இருக்கிற பெப்பர் தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றிக்கலாம் அடுத்து க்ரீன் சில்லி சாஸ் இப்போ ரெட் சில்லி சாஸ் ஊற்றிக்கலாம் அடுத்து சோயா சாஸ் சோயா சாஸ் வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றணும் கொஞ்சம் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா கசப்பாக இருக்கும் இதெல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்துட்டுக்கலாம் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்து வச்சது அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கிரேவி திக்காகும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ பொறிச்சு வச்சுக்கிற காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்துட்டாச்சு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ கோபி மஞ்சூரியும் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு அப்படிங்கிற கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன்